ഹലോ ഇവർ വേണം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പോപ്പുലർ ബജാജിൻ്റെ ഇളംകുളത്തുള്ള ഷോറൂമിലാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അവഞ്ചർ വൺ സിക്സ്റ്റി ബി എസ് സിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് അവഞ്ചർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് വണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എന്തായാലും അടുത്ത് എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വൈസർ കാണാം ബ്ലാക്ക് കളർ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈസർ ആണ് വരുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഹാലജൻ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഡി ആർ എല്ലും തൊട്ടടിയിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡ് കാണാം നോർമൽ ടൈപ്പ് ക്ലിയർ ലെൻസോടു കൂടി വരുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ട്യൂബ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഒരു റിഫ്ലക്ടറും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മഡ്ഗാർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മഡ്ഗാർഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല താഴെ വരെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെളിയൊന്നും അധികം അടിച്ച് തെറിക്കില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എ ബി എസ് കണക്റ്റഡ് ആണ് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് വരുന്നത് ടയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പതിനേഴ് സൈസിലുള്ള ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എം ആർ എഫ് ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് ടയർ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി ടാങ്കിൻ്റെ വശത്തേക്ക് വരാം പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് റെഡ് കളർ ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് ടാങ്ക് വരുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ടാങ്കാണ് അതിൽ അവഞ്ചർ എന്ന് ത്രീ ഡി എംബ്ലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്സും വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ കൺസോള് പോലെ ഒരു നടുക്കായിട്ടാണ് ഒരു ഫ്യൂൽ മീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സെൻട്രലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ലിഡും വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഒഴുക്കൻ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൺ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അതേപോലെ ക്രാഷ് ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻജിനിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്ററുപത് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡി ടി എസ് ഐ എയർ കൂൾഡ് ബി എസ് സിക്സ് എൻജിനാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് പി എസ് പവറും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എൻ എം ടോർക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ എഫ് ഐ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് കമ്പനി വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക്സ് ആയതോടു കൂടി എക്സോസ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടറും അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ടറും വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാണ്ട് ഓക്സിജൻ സെൻസറും നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിനിഷിലാണ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് വരുന്നത് അതിലൊരു സിൽവർ ഗാർഡും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി സൈഡ് പാനലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് നമുക്ക് അവിടെ സൈഡിൽ കാണാം നല്ലൊരു ഒഴുക്കൻ രീതിയിൽ ടാങ്കിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വരുന്ന സൈഡ് പാനൽ പോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ പക്ക ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രോം ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് ബ്രേക്ക് ലിവർ വരുന്നത് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു റബ്ബർ ഫിനിഷോട് കൂടി വരുന്നൊരു പില്ലിയൻ ഫൂട്രസ്റ്റ് കാണാം ഫൂട്രസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഈ പോർഷനിൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗാർഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കൂടെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ കംഫർട്ട് കൂട്ടും ബാക്കിൽ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ട്വിൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫേർട്ട് തരുന്നുണ്ട് സ്വിങ് ആം ഷേപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്വിങ് ആം ആണ് അവഞ്ചറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിലേക്ക് വരാം നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി എസ് കണക്റ്റഡ് അല്ല അതൊരു സ്പീഡ് സെൻസറാണ് ടയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് പതിനഞ്ച് സൈസിലുള്ള ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണ് എം ആർ എഫ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടയറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റാണ് വരുന്നത് സ്പ്ലിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന കുറഞ്ഞ ഒരു സീറ്റ് ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്കും സുഖമായി കൺട്രോ
ഇഗ്നീഷൻ വരുന്നത് സൈഡ് പാനലിലാണ് അത് അത്ര കൺവീനിയൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മീറ്റർ ഓൺ ആയി വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ഓറഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതിൽ ട്രിപ്പും ഓഡോമീറ്റർ എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് എ ബി എസിൻ്റെ ലൈറ്റും ബജാജിൻ്റെ ലോഗോയും സ്പീഡോമീറ്ററും നമുക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഫ്യൂവൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന് സൈഡിലായിട്ടാണ് വോണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിലോ ആണ് ടോട്ടൽ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഹൈറ്റുള്ള എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് അത്യാവശ്യം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കാല് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്ലാൻറ്റഡ് ഫ്രൂട്ടാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് അവഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടു ട്വൻറ്റി സീരീസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇനി വണ്ടി ഓൺ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷൻ വരുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് തിരിച്ചഴിയുമ്പോൾ മീറ്റർ ഓൺ ആയി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് റിട്ടേൺ വരും അത് കാണാനൊക്കെ കുറച്ച് ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ എ ബി സിൻ്റെ ലൈറ്റിലൊക്കെ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വോക്കർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് എഞ്ചിൻ ഗിൽസ് ഓൺ ആക്കി ക്ലച്ച് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ടി ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അത്യാവശ്യം കയറി നിന്നിട്ട് പിന്നീട് പതുക്കെ നോർമൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് വരുന്നത് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു കന കനം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്ലച്ചിൻ്റെ അല്ല ആ ഒരു ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ പക്ഷേ എഞ്ചിനിൽ അത് നമുക്ക് ബന്ധമൊന്നും തോന്നണില്ല ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ല സുഖമുള്ള ഗ്രിപ്പാണ് തോട്ടിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം റെസ്പോൺസീവായിട്ടുള്ള തോട്ടിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് റേസിലേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വശത്ത് ഈ ഈ മിററിൽ ഈ പോർഷൻ വരെയും ഈ മിററിൽ ഈ പോർഷൻ വരെയും നമ്മുടെ കൈ വന്നിട്ട് തടയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വണ്ടി ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല കുഷി ഉണ്ടാണ് അതേപോലെ കാല് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഈ അവഞ്ചറിൻ്റെ ലോഗ വന്ന് തീരുന്ന സ്ഥലം വരെ നമ്മുടെ മുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അവഞ്ചർ വൺ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവഞ്ചർ ടു ട്വൻറ്റി സീരീസ് ശരിക്കും ബജാജ് ഇറക്കി എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂസിംഗ് ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പർപ്പസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ഹൈവേസിലൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുക വൺ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള വണ്ടി ആകുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈലേജ് അത്യാവശ്യം കിട്ടും എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ടൂറോ ട്രിപ്പോ ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് നമുക്ക് പോകാനും സാധിക്കും ടു ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ആ വണ്ടിക്ക് ടോർക്ക് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വണ്ടിയുടെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അത്ര സ്മൂത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ചാട്ടം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ആണെങ്കിലും ഷോക്ക് അബ്സോർബർ കുറച്ച് സ്റ്റിഫർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ബാക്കിലുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം പ്ലേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സീറ്റിൻ്റെ അവിടെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ചി ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഓരോ ബമ്പ് ചാടുമ്പോഴും അതേസമയം ഫ്രണ്ടിലെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാച്ച് ആവണ ഒരു ടൈപ്പ് സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ അല്ല കാരണം സാധാരണ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ക്രൂസർ ബൈക്ക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഹാർലി പോലെയാണെന്ന് പറഞ്
അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ബൈക്കിലെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത് അത് സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബൈക്കിലെ ബ്രേക്കിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക ഒന്ന് വെറ്റ് സീസണും രണ്ട് സമ്മർ സീസണിലും അതായത് റോഡിന് ചൂടുള്ള സമയം അതായത് വേനൽ അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ വണ്ടിയുടെ ട്രാക്ഷൻ പോവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റെയിനി സീസൺ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബ്രേക്കാണ് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈക്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബ്രേക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഷ്യ കണക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബ്രേക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റെയിനി സീസൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെയിനി സീസണിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്കിങ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഈ ബ്രേക്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മീറ്ററിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് മീറ്ററിൻ്റെ അത് ഓടുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ടെസ്റ്റ് വണ്ടികളിലും കിട്ടാറില്ല ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ഓഫ് മീറ്റർ പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൽ കണ്ടില്ല ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വണ്ടിയാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി ഓടിയേക്കുന്നത് ഉത്തം വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്തോ ലോഡ് ഇറക്കിയിട്ട് ഇന്നലെ എന്തോ ആയിട്ടാണ് ഷോറൂമിൽ വന്നത് അതിന് തന്നെ അത് നമുക്ക് ടാങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ വണ്ടിയുടെ വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വേനിൻ്റും വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ബി സിക്സ് ആയതോടു കൂടി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എം ടു മാൻ എം ടു എം ടു കാർ ഗ്രേസ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് ഫോറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് തോട്ടൽ റെസ്പോൺസിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കുറവൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബി എസ് ഫോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഒരു ഫീലൊക്കെ തന്നെയാണ് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടിയിലും വരുന്നൊരു മാറ്റമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് അത് ഈ വണ്ടിയിൽ നല്ലപോലെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ബേസ് കൂടിയ വണ്ടിയുടെ ബേസ് കൂടിയ വണ്ടിയുടെ എന്നുള്ളത് അതും ഈ വണ്ടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഗിയറിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ഗിയറിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വിടുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഫീലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് ഗിയറിലൊക്കെ വന്ന് ഫുൾ കൈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സൗണ്ട് അടിപൊളിയാണ് കൈ കൊടുക്കുന്ന സമയം ഒന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഈ വണ്ടിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഊട്ടാൻ എടുക്കാം അതായത് ഫ്രണ്ട് ഡേ ബേസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഷാർപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അത്ര ക്രിസ്പി ഒരു ബ്രേ ബൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈറ്റിംഗ് പവർ തന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് അത്രത്തോളം തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഇത് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ ഈ വണ്ടിക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ബാക്കിലേക്കാണ് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീൽ ബേസും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസിനൊന്നും കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വണ്ടി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വണ്ടി അത്യാവശ്യം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത്ര അത്ര നല്ല പെർഫോമൻസ് നല്ല ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈവേ ക്രൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഫീലിൻ്റെ 
ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ടൂർ പോകാനും കംഫേർട്ടിന് കുറച്ചൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും കണ്ണും പൂട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു നൂറ്ററുപത് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നൊരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ വില മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇ എം ഐ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഷോറൂമിലേക്ക് അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഇമ്പ്രഷനും വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടെ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ദി സി സി വരാ ബുലേജി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ Perfect.